nime nimezungumza na nimekuwa na msimamo mkali na labda hiyo inaweza ikawa moja ya sababu kibovu hakiingii kwenye ofisi ya askofu sasa mtu una, unajua mwenyewe lakini ni ofisi ya, ya juu inapurukushani nyingi ni kama uongozi mwingine na sisi tuna church politics zetu kwa hiyo najua lakini mwisho wa yote tutampata mzuri tu mzuri kabisa na siku, baba askofu niliyempokea akasema tumpate mzuri kuliko mimi na mimi ninasema nitajitahidi tumpate mzuri kuliko mimi ili kazi hizi tuna, kama mnavyofahamu tuna kazi kubwa sana katika dayasi hii kuliko dayasi nyingine zote tuna vituo vya huduma <coughs> tunatunza watu kule Lutindi mental hospital tunatunza watoto yatima tunatunza anatakiwa askofu anayeingia kwenye dayasi hii awe na moyo wa kuwapenda watu na kuwahudumia watu kwa hiyo tutahakikisha na mimi kama askofu ambaye naondoka nitahakikisha kwamba askofu anayeingia anafaa kwa mambo hayo sasa hilo mnajua kwamba si rahisi kwa sababu kuna siku zote wale wazuri hawana fujo lakini kuna wale wenye ambao wanataka lakini labda hawatachaguliwa kwa hiyo wanaleta tabu kwa, kwa hiyo inawezekana ni kama tu kwenye politics nyingine lakini nitajitahidi nitajitahidi na ndio maana nikasema nina nguvu nikeshokutwa tu na tayari shirika zinaanza zitaleta majina ya wajumbe watakaowakilisha kule kwa hiyo ndugu zangu hata ninyi tusaidieni waandishi wa habari kuhakikisha kwamba hamui sehemu ya kuvuruga mkutano mkuu ule Mwe ni sehemu ya kufanikisha kwa sababu tang hapa katika mkoa wetu kanisa ni moja kati ya viungo katika jamii ambavyo likikaa vizuri maendeleo ya mkoa yanapatikana. Tulizungumza haya zaidi ya miaka 15 iliyopita. Na ndio maana tumeendelea hapo na kufikia hapo tulipo. Tuna mchango mkubwa kwa serikali, tuna mchango mkubwa kwa, kwa, kwa jamii. Tusaidieni kuwa sehemu ya kufanikisha hilo. Mungu atatupa skofu mzuri sana. Mungu atatupa msaidizi mzuri sana. Mungu atatupa halmashauri kuu nzuri sana, Mungu atatupa wakuu wa dinari wazuri sana ili kazi iweze kuendelea mbele. Ninachojitahidi kufanya na nitakachokifanya. Na mimi ndio maana nimewaambia nimenyamaza nimekwenda kwa hekima na kwa utulivu sana ni kwa sababu hili jambo ninataka mimi niwe wa mwisho kupambana nalo. Si kwamba ni mara ya kwanza, mambo yanatokea kwenye maisha. Mambo hayo ukiwa kiongozi usipokubali kuingia kwenye misukosuko na kubebana, wewe sio kiongozi. Kwa hiyo nia yangu ya dhati na maombi yangu kwa Mungu namwambia haya yanayotokea mimi niwe wa mwisho. Lakini nipate nguvu za kuyahimili na kupambana nayo nifanye mabadiliko makubwa wakati. Yaani kwamba uchaguzi wetu uwe ni uchaguzi wa mabadiliko. Nitatoka kama nilivyosema nimeaga muda mrefu tu kwamba nastaafu. Lakini nimewaahidi na wachungaji na halmashauri kuu kwamba kwa sababu ya hali hii nitakapotoka kazi yangu moja kubwa ni kumlinda askofu anayeingia kuhakikisha kwamba mambo haya kama yatamgusa ni mimi ni askofu mstaafu wakati huo lakini ndugu zangu nimefanya kazi miaka ishirini ya uaskofu miaka thelathini na ya uchungaji nina, nina uzoefu mkubwa na uzoefu hata wa kukutana na matatizo kwa hiyo kwa sababu atakuwa ni askofu mpya ninajua atahitaji atahitaji msaada wangu kama wakristo wengine wote na wanajamii wote ambavyo wangependa kuona kwamba taasisi zilizopo zinakuwa na utulivu kwa hiyo kwanza nitahakikisha kwamba kweli ninaweka mazingira ambayo yule atakaye nipokea yuko salama sasa kwa mfano nilivyokuwa naambiwa kwamba staafu usijifanye na sasa askofu hawezi kustaafu barabarani anastaafu kwa utaratibu mzuri tu eh? kwa hiyo nitahakikisha ni swali zuri sana kwa sababu nina nguvu hizi na ninafahamu kwamba hata hao wanaofanya hao wanajua kwamba huyu bwana ana nguvu. Kwa sababu nina nguvu hizi nitahakikisha kwamba mkutano unakwenda vizuri, anachaguliwa askofu vizuri. Yule askofu akichaguliwa nitawashawishi wanadayasisi na ninyi nitawaita kuwaomba kwamba mumpe support ile mlionipa mimi. Kwa sababu ndugu zangu ninyi hapa mnajijua kuna wengine hapa si ajabu hata mmefuatwa kwa pesa. Lakini mmekataa kwa sababu mnanifahamu kwa hiyo miongoni mwa nitakao waomba wawe msaada mkubwa kwa askofu wanayefuata ni Tanga Press Club. Mlinisikiliza mlini wakati nilipoingia nikiwa mgeni, mmetembea nami kwa miaka mingi na mimi nitawaomba wakati ule askofu mpya atakapo chaguliwa ameingia na timu yake. Nitawaita, nitawaomba niwaite mzungumze na askofu mpya kuhakikisha kwamba ninyi support mlioiweka nataka kuhakikishia isingekuwa ninyi hali ingekuwa mbaya zaidi. Lakini utulivu wenu umetusaidia sana. Kwa ndugu yangu ni swali zuri. Tutahakikisha kwamba tunakuwa na taasisi yenye nguvu. Tutahakikisha kwamba askofu anakaa katikati ya kiti chake bila kusumbuliwa, hakitatoka kanisani. Hakitatoka kanisani.
hatutafika huko na tutampata mtu mzuri mwenye hekima pia kwa hiyo na, na wachungaji nitawashawishi wa muunge mkono askofu wao waende naye kwa pamoja kwa hiyo tutalihakikisha hilo na muomba Mungu mimi niwe wa mwisho kupigana vita vya namna hiyo na huko mbele ya safari askofu wetu awe salama ninafanya haya kwa sababu nataka askofu anaingia awe salama